ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ പേസ് മേക്കർ ആൻഡ് ഐ സി ഡി കോഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ സി പി സി എക്സാമിന് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് കോഡിങ് ചെയ്താലും അത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട സംഭവം അത് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ ഐ സി ഡിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പേസ് മേക്കർ എന്താണ് ഐ സി ഡി എന്ന് നോക്കുക പേസ് മേക്കർ ഈസ് എ സ്മോൾ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അണ്ടർ ദ സ്കീൻ ഇൻ യുവർ ചെസ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് കൺട്രോൾ യുവർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ പേസ് മേക്കറാണ് എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് സയനോ ഏട്രിയൽ നോട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഹാർട്ട് എന്ത് ഈ പേസ് മേക്കർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റിമുലസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റബിൾ കാർഡിയോ വേർട്ട് ഡിഫേബിൾ ലൈറ്റർ മീൻസ് ഐ സി ഡി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ It is a small battery power device placed in your chest to monitor your heart rhythm and detect irregular heart beat. That is why we have a rhythm in our heart. We monitor the heart rhythm. If you have any irregularity, you can identify it. It means shock is a very important thing. We have an ICD. In the pacemaker and ICD, we have a very important difference. പേസ് മേക്കർ ഷോക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല ബട്ട് ഐ സി ഡി ഷോക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു റിത ഡിഫറൻസ് ഈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റബിൾ കാർഡിയോവേട്ട ഡിഫിബിലേറ്റർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിവൈസ് ഡിസൈൻ ടു ഡയറക്ട്ലി ട്രീറ്റ് മെനി ഡിസ്രിത്മിയാസ് ആൻഡ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ടു അഡ്രസ് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി അരിത്മിയാസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇറഗുലർ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തെ പറയുന്നതാണ് ഡിസ്രിത്മിയാസ് എസ്പെഷ്യലി വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി അരിത്മിയാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ സി ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ ഈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേ ദർ ബൈ കോസിങ് കാർഡിയ കൺട്രാക്ഷൻ വെൻ ഇൻട്രൻസിക് മയോകാർഡിയൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി സ്ലോ ഓർ ആബ്സെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് എ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാർട്ടിനെ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ബട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേസ് മേക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേസ് മേക്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റിതം അതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അതായത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്ലോ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയി വരികയോ എന്നുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പേസ് മേക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഈ പാർട്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കങ്ങോട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഐ സി ഡി നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ പേസ് മേക്കർ നോക്കിയാലും രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് മീൻസ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സുകൾ സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ജനറേറ്റർ പേസ് മേക്കറിന് ഉണ്ടാവും ഐ സി ഡിക്കും ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് മീൻസ് ലീഡ്സ് ആർക്കും ഉണ്ടാവും പേസ് മേക്കറിനുണ്ടാവും ഐ സി ഡിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും പാർട്സ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പേസ് മേക്കർ ആൻഡ് അപ്രോച്ച് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പേസ് മേക്കറിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഏട്രിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കലോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗിൾ ചേ
in certain circumstances a dual chamber pacemaker may convert it into biventricular pacing by inserting an additional lead to the left ventricle to achieve pacing adha nammala heart inde oru rhythm maintain cheyan vendittu ee dual chamber dual chamber inde kooda oru lead kooda connect cheythu kanyale adu biventricular aayittu maarum sadhikya നീ നമ്മൾ സിംഗിൾ ചേമ്പർ ഡുവൽ ചേമ്പർ ട്രിപ്പിൾ ചേമ്പർ ഒന്നും പഠിച്ചു കളയരുത് സിംഗിൾ ചേമ്പർ ഡുവൽ ചേമ്പർ ആൻഡ് ബൈവെൻട്രിക്കുലർ പേസിങ് ഓക്കെ അതായത് സിംഗിൾ ചേമ്പറിന് ഒരു പൾസ് ജനറേറ്റർ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഡുവൽ ചേമ്പറിന് ഒരു പൾസ് ജനറേറ്റർ രണ്ട് ലീഡ് ബൈവെൻട്രിക്കുലാറിനാണെങ്കിൽ ഒരു പൾസ് ജനറേറ്റർ മൂന്ന് ലീഡ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ട്രിപ്പിൾ ചേമ്പർ ആകത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ കാണുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സി പി ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക ഇനി എന്താണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ചും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ലീഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പം ട്രാൻസ്വീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് വീനസ് ആണ് അതായത് വെയിൻ വഴിയാണ് ലീഡ് ലീഡ്സ് ഇൻസേർട്ടിന് വന്ന് സർഫസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇസ് റിക്വയർ തൊറാക്കോട്ടോമി അതായത് നമ്മുടെ ലീഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഹാർട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതായത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഈ പൾസ് ജനറേറ്റർ എവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പോക്കൻ ക്രിയേറ്റഡ് എയ്തർ ഇൻ സബ് സബ് ക്ലാവിക്കുലർ സൈറ്റ് ഓർ ജസ്റ്റ് അബോ ദ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ റിപ് കേസ് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സബ് ക്ലാവിക്കുലർ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പോക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ് കേജിൻ്റെ താഴെ അബ്ഡോമിനൽ മസിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് പേസ് മേക്കറിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈപ്സ് സിംഗിൾ ചേമ്പർ ഡുവൽ ചേമ്പർ ബൈവെൻട്രിക്കുലർ പേസിങ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്വീനസ് ആൻഡ് എ പി കാർഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം അതായത് പേസ് മേക്കറും പേസ് മേക്കർ ആയാലും ഡീഫിബിളേറ്റർ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെർമനൻ്റ് ആണോ ടെമ്പററി ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്കവാറും പേസ് മേക്കർ ടെമ്പററി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ എന്ന് തന്ന് തന്നിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെർമനൻ്റ് ആണോ ടെമ്പററി ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പററി രണ്ട് ടെമ്പററി പേസ് മേക്കർ രണ്ട് കോഡുകളേ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ത്രീ ടു വൺ സീറോയും ഡബിൾ ത്രീ ടു വൺ വണ്ണും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുക കോഡ് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ടെമ്പററി പേസ് മേക്കറിന് രണ്ട് രണ്ട് കോഡുകൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേസ് മേക്കർ ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ സ്ലൈഡ്സിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു ടൈപ്സുകൾ സിംഗിൾ ചേമ്പർ ആണോ ഡുവൽ ചേമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈവെൻട്രിക്കുലർ പേസിംഗ് ആണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ സിംഗിൾ ആണോ ഡുവൽ ആണോ ബൈവെൻട്രിക്കുലർ ആണോ എന്ന് തന്നിരിക്കില്ല മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും തന്നിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ കേസ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ലീഡ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് ഏതൊക്കെ ചേമ്പറിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഏത് ചേമ്പർ മീൻസ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലീഡേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് പറയാം എന്ത് അതൊരു സിംഗിൾ ചേമ്പർ ആണെന്ന് രണ്ട് ലീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അത് ഡുവൽ ചേമ്പർ ആണെന്ന് ഇനി മൂന്ന് ലീഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അതൊരു ബൈവെൻട്രിക്കുലർ പേസിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തത് അപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്രോച്ച് അതായത് അത് ട്രാൻസ്വീനസ് ആണോ എ പി കാർഡിയൽ ആ
അടുത്തത് പൾസ് ജനറേറ്റർ റിമൂവൽ ഓർ ഇൻസേർഷനുള്ളി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൾസ് ജനറേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലീഡ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പൾസ് ജനറേറ്റർ മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിച്ച് മീൻസ് സിംഗിൾ ചേമ്പർ ടു ഡുവൽ ചേമ്പർ ബൈ ഇൻസേർട്ടിങ് വൺ ലീഡ് എക്സെട്രാ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ ചേമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലീഡേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ചേമ്പറിലായിരിക്കും ആ അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഡുവൽ ആക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കാര്യമുള്ളൂ ഒരു വയറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മീൻസ് വയർ മീൻസ് ലീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിംഗിൾ ചേമ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ചേമ്പറിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഡുവൽ ചേമ്പറാവും അതിനെ ബൈ വെൻട്രിക്കുലാർ പേസിംഗ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ലീഡും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് സിംഗിൾ ആയിരുന്നു അതിന് ഡുവൽ ആക്കാം ബൈ വെൻട്രിക്കുലർ ആക്കാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്ഗ്രേഡേഷൻ മീൻസ് ഒരു ചേമ്പറിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ചേമ്പർ ആക്കുക സോറി സിംഗിൾ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഡുവൽ ചേമ്പർ ആക്കുക ഡുവൽ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ബൈ വെൻട്രിക്കുലർ പേസിംഗ് ആക്കുക എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം പേഷ്യൻ്റ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഗോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ലീഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ലീഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലീഡ് റിമൂവലിൻ്റെ കോഡ് ആദ്യം കൊടുക്കുക സോറി ലീ ആ സോറി ലീഡ് റിമൂവലിൻ്റെ കോഡ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ ലീഡ് ഇൻസേർഷൻ്റെ കോഡ് രണ്ടാമത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കാണാം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്സസ് മിസ്റ്റർ മിസ്സസ് റേസ് ഹാഡ് എ ടെമ്പററി വെൻട്രിക്കുലർ പേസ് മേക്കർ പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ദിസ് ടെമ്പററി സിസ്റ്റം വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് സപ്പോർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓൺലി ഹൗ ഡു യു റിപ്പോർട്ട് ദ ടെമ്പററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെമ്പററി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെമ്പററി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ എന്ന് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പെർമനൻ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി വെൻട്രിക്കുലർ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കുലർ പേസ് മേക്കർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടെമ്പററി വെൻട്രിക്കുലർ പേസ് മേക്കർ ടെമ്പററി ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡബിൾ നയൻ ടു വൺ സീറോയും ഡബിൾ നയൻ ടു വൺ വണ്ണും സോറി ഡബിൾ ത്രീ ടു വൺ സീറോയും ഡബിൾ ത്രീ ടു വൺ വണ്ണും ആണ് പേസ് മേക്കർ ടെമ്പററി പേസ് മേക്കറിൻ്റെ കോഡിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് കോഡും പോയി നോക്കുക നിങ്ങൾ ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം അവിടെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഡബിൾ ത്രീ ടു വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ സി പി ടി ബുക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം മിസ്റ്റർ അസീരി എ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ ഡുവൽ ചേമ്പർ പേസ് മേക്കർ ദ ലീഡ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം വേർ റീകോൾഡ് ദ ലീഡ്സ് വേർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് വി ആർ ട്രാൻസ്വീനസ് ടെക്നിക് ദ ജനറേറ്റർ വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ ലീഡ്സ് വേർ ഇൻസേർട്ടഡ് വൈ ആർ ട്രാൻസ്വീനസ് ടെക്നിക് ഹൗ ഡു യു റിപ്പോർട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം പേഷ്യൻറ്റിന് ഡുവൽ ചേമ്പർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ലീഡ്സ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം വേർ റീകോൾഡ് അതായത് ലീഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീകോൾ ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു ദ ലീഡ്സ് വേർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് വയ ട്രാൻസ്വീനസ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്വീനസ് ടെക്നിക്ക് വഴി അതായത് വയ വെയിൻ വഴി എന്ത് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജൻ പൾസ് ജനറേറ്ററിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ജനറേറ്റർ വാസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ
നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സി പി ടി ബുക്കിൽ റെഫർ ചെയ്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്തിനാണ് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും സെയിം സൈറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അവിടെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു അനാട്ടമിക്കൽ സൈറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എ പേഷ്യൻ്റ് റിക്വയർഡ് ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ഫോർ എ സിംഗിൾ ചേംബർ പേസിംഗ് കാർഡിയോ വാട്ടർ ഡീഫിബുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ദ ബാറ്ററി വാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഇൻ എ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാഷൻ ആൻഡ് എ ന്യൂ ബാറ്ററി പ്ലേസ്ഡ് ദ കാർഡിയോ വാട്ടർ ഡീഫിബുലേറ്റർ വാസ് ദെൻ റീ അറ്റാച്ച് ടു ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിച്ച് വെയർ ഇൻടാക്ട് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ സ്കിൻ പോക്കറ്റ് വാസ് ദെൻ ക്ലോസ് ഹൗ ഷുഡ് ദി സർവീസ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പം ഇതിലും വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ എന്തല്ല പേസ് മേക്കർ അല്ല എന്താണ് ഐ സി ഡി ആണ് അപ്പം നമുക്കത് ടെമ്പററി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദെൻ ബാറ്ററി സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിന് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ബാറ്ററിക്കാണ് പ്രശ്നം വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ ടെമ്പററി ആണോ പെർമനൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ സി ഡിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പേസ് മേക്ക് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ചേംബർ ആണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ലീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പുതിയ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുത്തു അല്ലേ ബാറ്ററി മീൻസ് പൾസ് ജനറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ബി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സി പി ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ ലേണിംഗ് പീരീഡിൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒൻസ് നിങ്ങൾ മോക്ക് എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഏബിളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ സ്പീഡിന് സ്പീഡിന് എടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈസി മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുക Thank you thank you for watching my video